بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلو گارسیا نمسته درود های افریبادی ویلکام اند سو هپی سو سی هالا ویو این اور لایو انترویو ویت وان بریف میت بای فرام افغانستان ناو وی آر گوین تو هف دیس لایو سیشن وید میسیز پری ابراهیمی She is one of eyewitness of this attack that happened in previous days in Afghanistan in Kabul hospital. And uh, they killed 12 women at the labor bar in labor suit. 12 women and two newborn and midwives in that delivery room. Uh, Mrs. Ebrahimi uh, is a member of uh, Afghanistan Midwifery Association and uh, she is um, working in this hospital as a supervisor of uh, midwife and nurses. So I'm uh, adding Thank you so much, Mrs. Ebrahimi. Uh, I, I would try to translate in English because she wants to talk in Persian, in English, in Farsi. Then I will translate Mrs. Ebrahimi words in English that she can express her feeling in proper way and in her own language. So, uh, uh, I'm adding you. خانم ابراهیم سلام عرض می کنم خوش اومدید من شما رو بحث کردم اگر که اینترنتتون بحث شد خوشحال میشم ببینمتون I hope we can get a good connection actually we did our technical uh, but I guess we have some uh, small uh, internet coverage uh, issue in Afghanistan سلام خانم ابراهیمی حالتون خوبه خانم سلام علیکم تشکر شما خوب هستین خوبتون برم مرسی خیلی خوش آمدین ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین Thank you so much for accepting our invitation تشکر شما هم از که از من خواستین که من به این مصاحبه اشراق کنم بزرگواری شما تمام های دنیا اظهار تحصیب و بسیار احساس ناراحتی داشتم بعد از دیدن این واقعه و امیدواریم که بتونیم با این لایوی که در کنار شما هستیم اظهار همدردی و سمیمیت و پشنیم در کنارش بتونیم راهی پیدا کنیم برای کمک به شما که هر کنیم از ما میتونیم یه برینستورم اینجا باشیم و بتونیم راهی رو برای کمک به شما همکاران نازنین توانمند و شجاع افغانمون و کمک به این مادران نازنین داشته باشیم I'm trying, I'm to, I'm as, اینا به انگلیسی بگم I'm, I'm saying thank you to Mrs. Ibrahimi uh, I, I'm so appreciate she accepted our invitation in this situation I know that she's not that much comfortable to come in this, uh, this time but I ask her to and describe to all of us what's happened in that time in her you know, delivery room and how she was feeling. At least we midwife from different parts of the world. We can give and express our feeling to this brave midwife. And maybe today we can make a brainstorm to find a solution to talk to these midwives and these mothers that who are living in that area. خودتون رو معرفی میفهمید خانم ابراهیمی کنو این چرا بلی صدای میشنوید صدای نمیشنوید این شیر از نهیر منس خودتون رو معرفی میفهمید درست است ما صدای یه خورده با, تب... با تأخیر میاد یه حدود because of internet connection we have one small gap that, no? we have how many seconds we have 30 seconds 5 seconds gap till to you talk and I can translate یه 5 ثانیه ما شما که صحبت میکنین بعد من پنج, پنج ثانیه بعدش ادامه میدم خودتون رو معرفی میفرمید خانم ابراهیمی عزیز من 
آفری ابراهیمی استم افغانستان کابل زندگی می کنم و مدبر سپروائزر استم در بخش ایم ایس اف اشتبرچی و مسئولیت سپروائزن یکی روز قبل سایبای اتاق لیبر و ولادت دارم Yeah, uh, she's the supervisor of midwife and uh, delivery room of Afghanistan Hospital. Kabul is cap uh, is in the capital of Kabul, uh, Afghanistan. Diga, doroste? Ali, Kabul. Yeah, uh, she's working in Kabul in hospital in Afghanistan capital, and uh, she uh, is supervisor and in charge of delivery suit and midwife and nurses education. Bali, the family. خب خانم ابراهیمی عزیز شما کوتاه که منم ترجمه کنم که چه اتفاقی افتاد what happened exactly in that day چرا حمله کردم why they attacked to labor room what was the reason چه علتی بود که به حمله شد حملشان واضح است که اونا همیشه به حد از افغانستان حمله میکنن مردم بیگنا رو به قتل میرسانند و اینجا هم امیر خم بوده که داخل شدن و تمام مادرانی که حمل داشتن و تازه ولادت کرده بودن طفلای نوزاد و بیگنا رو به قتل رساندند یعنی هیچ سکیوریتی یا امنیتی دم در بیمارستان نبود که نظر اینا وارد بشن؟ بله امنیت یعنی محافظ نداشتین تو بیمارستان نگهبان که نظر اینا وارد بشن؟ سوالتون درست نمیه؟ میگم یعنی شما نگهبان نداشتین نگهبان نبود که محافظ وارد نشن شفخانه بدون شفخانه شفخانه بدون مرز است بدون بدون مرز است یعنی ام اس اف اینا به هیچ ارگان نیستن مستقل هستن و هیچ گونه میخوایم که با خود داشته باشن ما گارد داشتیم گارد داشتیم که اونا سر نبودن هیچ وقت ما از اسلحه و چیزا استفاده نمیکنیم و مراکسی خود شی oh, so that in that day uh, suddenly attack in our hospital and we have some pregnant mother and some mother that she just delivered their baby they came and they killed all of them Their hospital actually is uh, non-governmental and is not dependent to any um, association. It is a like free hospital. That's why their security guard who, who were standing there, they were not carry weapon or some other um, army These people, they came easily inside hospital and they attacked them. خب این چجوری شد که این اتفاق افت؟ Can you explain in detail what happened on Tuesday, a black, uh, blackest day in uh, Afghanistan? دقیقا چی شد؟ آخه یه دفعه اینا همینجوری هر دفعه هر که بخواد میتونه حمله کنه آخه دلیلشون چی بود؟ برای چی حمله کردن؟ چی شد اصلا دقیقا؟ خب اینا ترورست هستن اینا میدونن که هر شکلی که بخواین داخل یک مرجع دولتی یا غیر دولتی شده میتونن اینا با مجرد که آمدن داخل دهن دروازه یا گارد گیت اینا بالای افراد غیر نظامی بالای گارد های طبقی و ناس و طبقی زکور ما شلی کردن و بعد از اون مستقیم داخل شب خانه شدن عجب She says that they were tell that when they came near our door, hospital door, just uh, they shoot the guards, they killed them, and they could come inside in and um, attack to our people. Um, you know, you know, they don't have to do anything. You know, they don't have to do anything. You know, they 
بله بله عجب عجب یعنی اونا میتونن خب هزار طریق استفاده کنن من آزادن تو اون کشور که هر جا خواستن حمله کنن و کسی هم نیستشون وایسه درسته جاهایی که مثلا مثل شفتانی ما که منظر منظر نباشه اونا هم میتونن آزاد مداخله کنن آزاد داخل شون گفتین چرا شفاقانه شما مسلح نیستن؟ میسیز این افغانستان who are not facilitated with army facilities with weapon and all of these army facilities they are in the attack of these people they are they are not secure that's why they could attack but other hospital if they be uh, with army facilitated they cannot attack easily like this خب خانم ابراهیم که وارد شدن بر ما تعریف کنین بله میخوام یه سوال دیگه بپرسم میخوام که شما واقعا وقتی که اینقدر تروریست میاد اونجا و اینقدر راحت حمله میکنه واقعا میتونی اونجا کار واقعا میتونی بری بیرون از خونه و چجوری تو این وضعیت ناب سامان به مادران میرین کمک میکنی وقتی اینقدر امنیت کمه I'm asking her do you feel safe when you have so much of uh, army men from UN and other countries claiming that they are helping Afghanistan to live peaceful life do you feel comfortable to work when it is so insecure uh, شما الان کلی حمایت دارین دیگه برای اینکه میگن دارن افغانستان رو امن نگه میدارن پس چجوری شما با این همه حمایت میرین و ناگهانی این اتفاق براتون میفته چجوری جرعت میگاین از خونه برین با این حساب و وارد بیمارستان ببخشید میشه سوالتون دوباره تکرار کنید که الان با این کمک هایی که از اتحادیه اروپا میان و میگن که دارن بهتون کمک میکنن خیلی کشورها دارن سعی میکنن کمک کنن افغانستان امن بشه شما واقعا این حس رو دارین که امنیت رو الان اینقدر احساس امنیت میکنین که بری از خونه بیرون که بتونی بری و بچه ها کمک کنی یعنی واقعا کمک دعایی که دارن میگن داریم کمک میکنیم افغانستان برای مردمش اتحادی اروپا یا کشورهایی که اومدن کمک کنن برای امن کردن افغانستان تونستن کمکی بکنن یا نه تا فیل نخو کدام کار نشد صدتون قطع میشه من نمیشنم جان یه بار دیگه میفهمیم صدا قطع اصل میشه الان خوب شد الان صحبت کنیم ولی بله بله بفرمید سوال منو شنیدی؟ صداشو نمیاد صدای منو شنی آره شما صحبت کنید من ترجمه میکنم خانم ابراهیمی این نیروهای کمکی که از اتحادی اروپا میاد برای ام کردن افغانستان واقعا کمکی شما بازم احساس ناامنی میکنیم میریم بیرون
Så håll den ett röst där efter mig själv. Alla så det är mannen Mishnavi. Ja, alla så det är mannen Mishnavi. Alla inte. Alla så det är mamma Miat. She can hear my voice. Alla bara. میخوام بگم که شما با این وضعیتی که الان هست چه حسی داری وقتی میخوای بری سر کار میترسی یا نه اون نیروها به نیروهای اتحادی اروپا دارن کمک میکنن که امنش کنن براتون تونستن یه کمکی بکنن برای اینکه امن بشه افغانستان سلایتان قطع است اشکال نداره اشکال نداره شما صحبت کنین از واقع اون روز بگین من ترجمه میکنم سلای مردارین با خود بله بله صحبت کنین واقعی اون روز تعریف کنین صدا خونتون زیاده صدای منو خوب نمیشنوی واقعی اون روز رو تعریف کنین من ترجمه میکنم ببخشین اصلا صدا نمیایم و نمشتاو عزیزم الان صدای من رو نمیشنوی من رو نمیشنوی ولی بفرماین شما تعریف کنی شما اصلا از واقعی اون روز تعریف کنی خب بله صدای مرا مشنوین بله بله صداتون خوبه خب بسیار خوب آخر قسم بود که روز سی شنبی ما به شکل نرمال مصروف کارهای خود بودیم و ما خلاص شد بدین صبحانی ما ما دو مریض به اتاق لیبر خود داشتم و دو مریض هم به اتاق ولادت داشتم که خواستم که از اتاق ولادت خود دیدن کنم اشتایین صدای ما؟ yes. بله بله من هم ترجمه می کنم همزمان شما صحبت کنید ایشون, ایشون میگن همزمان من دو دایمانی همزمان داشتم همین که اومدم برم she says that I had two patients in labor room and two in delivery room in the meantime they were conducting mm-hmm. the birth and she came to check others patient uh, suddenly she saw some things like that بله بفرمید ادامه بید و وقتی که من مریضا را دیدم به قبله های خودتون را مسئولیت دادم که باید این را ولادت بتن و بعد دوباره به اتاق لیبر رفتم و خواستم که اونجا هم دا ببینم که آیا کدام مشکل بوده یا نداره تقریبا ساعت ده بود ده صبح البته که زنگ هشدار به صدا آمد و ما ابتدا ما فکر کردیم که شاید به صدا آمده باشه یا فشار داده شده باشه مم. اما وقتی که کم هدامه پیدا کرد کوک شدیم و فکر کردیم که بعدم فکر کردیم که حتما کدام اتفاق رخ داده و آجل از اتاق خارج شدم و به مدوی خود صدا دادم که لطفا از اتاق برایین 
و ما به طرف سیپروم رفتیم Exactly, I was uh, in delivery room. We have two patients in labor and two patients in the birth time. I came to check my midwife how they are working. Just we have a round in that time. That since I left delivery room and I came to see our birth, what's happening in our birth, I heard the alarm is ringing. That um, in the hospital. Uh, so uh, we thought maybe they are doing some. examining that how this um, alarm um, bell is working. But we saw it continuously ringing. So all of us, we went to CSR room we, uh, to, to check what's happening there. But mm -hmm. so, و هر کس میخواست که به داخل سیستم شوند وقتی که داخل شدیم انوز هم نمیفهمیدیم که موضوع از چی قرار است چون صدای شلیک انوز شنیده نشده بود و وقتی که ما داخل شدیم و در روزه ها بسته کردیم نمیدونم که شاید بسیار وقت کم بوده باشه که صدای فیر و شلیک صدای بم و چیزا شنیده شد و از داخل سیفروم تقریبا پنج مادری که ولادت کرده بودن با طفلای نوزادشان امروی ما یک جای بود و یک مادر که هنوز ولادت نکرده بود و در در پای زایمان بود او هم امروی ما یک جای بود با داخل سیفروم یعنی شما مادر رو بردین داخل سیفروم سیفروم چی هست؟ اتاق سیف، اتاق ام برداشتین با خودتون بردین آها با بچه که به دنیا آمدن با مادر حامله هاتون آه با بعضی از مادرهایی که مثلا ولادت کرده بود و اونا در اتاق فوسپاردون بودن امی که زنگ زده شده بود و هر که به طرف سیفرون بره اونا هم از جای خود بلند شدن و ما امرای خود عملشان دادیم به داخل اتاق سیفرون و یکی از مادرهایی که بود و در جریان لیبر بود اونا هم امرای ما بودن So when she heard the uh, alarm, uh, all the mothers who were in the delivery and their, the mother who were in the them wake up, they took all of them in the safe room. They took all together to save them and uh, take care of them in safe room till they be sure that what is the reason. Because she couldn't hear the shooting voice, the noise for shooting. Just, they were scared just to uh, survive them in safety room. Okay, but she should. 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 But و باور میکنیم که ما با گوش های خود صدای طرف دهلیز میرفتن و زنگ تلفن برشان میامد و تماس میگرفتن گپ میزدن اینا را هم ما شنیدیم و ما بسیار سخت بود که دا دا داخل از او سیفروم او قدر زمان مدت ما شنید کنیم و او بلا صداهایی که از فایر بود و بم بیم علا زا فکر می کردیم که شاید ما را بشنن و اونا ما را به قتل برسنن و لازا بسیار لحظه واقعا دردناک و فراموش ناشدنی بود بر ما اسکیپنگ و هایدنگ ارسیف در سیف روم در باز فایف مادر در شدیل بردید And five other mothers who were pregnant, she were in the contraction time. So they hide them in the safe room and try to be quiet that because the army people, they came inside the hospital and they were trying to be quiet that this army doesn't understand they are escaped and hidden in that room. She says, you don't know such a horrible scene. I saw, we saw all of the, all of us, we were scared. And we were hear the uh, uh, voice of their steps. They were walking 
and talking with phone and we were hearing the noise and voice of fire we were shivering and so scared but we were trying to control our noises that they don't understand where they are we are it was very very horrible uh, scene and uh, scared and uh, she says there were terrorism it army bearing um um even uh as to have to do hello so have to see but as my favorite cat uh where the he julian my like uh They were seeing in that room, all of them room. together from 10 o'clock to 3 o'clock. It was happening, and they were yeah, staying yeah. in that room. Five, yeah, yeah, yeah. We we uh, we were in uh, that room with five this five hours. patient, five children, and also one patient in labor. And you know, mm-hmm. uh, this is very difficult time for that patient that she has contraction. It's very difficult. Uh, in the beginning, we don't know. We didn't know that patient is. Uh, And when we, she start uh, uh, shouting, and we we ask uh, why you your shout shout, I have pain. I saw she was uh, pregnant and she was in labor, and then I uh, told her uh, please, uh, um, you you are high, shout very very high because uh, there is um, uh, people. That when they hear our eyes, uh, our um, sound, they will come, they will open the door, and they will kill all of us. Uh, we are uh, with you, and uh, we help you. Don't worry. And we will more, more, and patient um, wanted to uh, to um, to manage uh, the baby. Stress. Uh-huh. Yeah. When uh, after that we. Uh, I examined without uh, with my hands, without gloves, and without and mm-hmm. it, just I cover my hands with uh, plastic bag. Uh, then I her position on uh, the back lie uh, inside the safe room, and then uh, I told her, okay, don't shout, just push down. I will help you. Don't worry. Then. Um, without helping, just we can help like this, um, and we survived the baby. The baby also was not good. Uh, the baby cannot beat stimulated because there was no any suction and uh, other things to help the baby. We survived the baby. We help and uh, we become good and start um, uh, taking the breast feeding. It was it was very very uh, hard time that we spent in the safe room. It was very hard. Very difficult situation. And after three o'clock, what happened after? Sorry. Then. And what happened after that? Miss Shani? She's talking English. You don't understand. Don't say anything. Yes, vale, vale. Miss Shani. من دارم همزمان چک میکنم که صدای شما خوب پخش است. اتفاقا انگلیسی صحبت میکنی خیلی بهتر هستش. چون دیگه این گپ ما نداریم برای ترجمه. خب بعد چی شد؟ Then what happened after three o'clock when you came out from safe room? How you could release? From okay, that. I I have uh, I have contact with my brother in the outside hospital. And timely, he gave me report that uh, the special force uh, army are coming came already and they are entered in the hospital and um, you will you will. Uh, uh, It's okay. You will come back uh, to, to the house side. And when I receive a message from my brother, 
that I told my uh, uh, to don't worry, don't be hysteric. Uh, we will be alive, inshallah. And we also had uh, contact our PC, our field co, um, hospital field co, and uh, he he told me uh, when uh, I told you to open the door, then you can open the door. I told you, you cannot open the door because uh, some people can use uh, this time you know, to and say open and they will not, uh, they will not be our uh, uh, special force people. They will be the, uh, that uh, uh, terrorist. It, it mm -hmm. can be, they will can be terrorist people to tell you open the door. And uh, actually, that came back to the door. Muhammad Ali, guard, please open the door, please open the door. But we didn't open it because we didn't believe him. This is yes. his stuff or not? Good. So, mm -hmm. and finally, when uh, we receive uh, a call from uh, a message from our uh, that he said, yeah, the outside of the door, there is a special force, don't worry. Now you can open door and you can go home. When we open it, yeah, um, you know, that that time was was uh, very, we, we feel very happy and also when there was a lot of mothers that they died, it was very sadness uh, for us. Where they died? Which, which suite? You say that you survived those mother and baby, but uh, what? Unai ke mordan kia gudan pas mordan shoma gudin mother bachar. Ma fakat pain mother de ke hasia khotak sabai mara shinda budan ha mada budan ke amrai khud borda budim wa yak mother ke asli bar bud. Bakia tu mother ke da. بودن اونا به شهادت رسیده بودن امرو که دلیبر بودن اونا هم به شهادت رسیده بودن مادرهایی که اف مادره که به پوست پارتم به اتاق دیگه بود اونا هم به شهادت رسیده بودن که تفلایشون ضرورت داشت که دو سه روز بستر بانه داخل شبخانه و حتماً شوان و باز رخصت شوان خانه که مادرای از اونا به یک حتاق دیگه منتظر می بودن استراحت می کدن قضا می خوردن و به وقت شیردگی به حتاق نوزودا می رفتن و تفلای خود دیدن می کدن اونا را به قدر رسانده بودن و مادرایی که در حتاق نوزادا بودن اونا می خواستن که تفل خود شیر بتن اونا را به قدر رسانده بودن مایکا بود ما... که هم میدیدی بسیار خطرناک بود بسیار خطرناک بود که اصلا این یک عمل وحشیانه که اصلا اینا انسان نیستن این تو رستا هیچ وقت یک حیوان در مقابل یک حیوان دیگه میتونید به انگلیسی بگین یا من بگم چون ما تا این حدودی فکر کردن یه سری شما نجات دادی یا میخوای من بگم انگلیسی اگر بگین خیلی خوب میشه because there's only those five mothers that she's safe uh, from she could survive when they came back and the mother the other mother were in lactation room near to NICU all of them were killed by this terrorism all of the hospital's mother they died with their children and unfortunately only uh, if she lost all of the mothers but only this mother that she could save they were in labor and some of them were in um, uh, postpartum she could save but the rest of postpartum mother and labor mother they died with this terrorism but in english begin ma fikr mikaram khali khube merci بفرمید میشنم ادامه بدیم اما مادرهایی که گفتم اونا رو به شهادت رساندن و یکی دو مادری هم که فکر میکنم ده 
جایی که مادر را ما در ابتدا ماینه می کنیم و از بعد از دوده سمی می گیریم که کجا روان چند کنیم خانه و یایی که بستر شد او مادرم اینا به خطر رسنده بودن بفهمید بفهمید خانم بفهمید به همون دیگه صداتون رو قطع نکنم سلایتم نمیه یه ندارم میگن چند تا مادر و بچه روی هم رفته کشته شدن همه کشته شدن جز اون پنج تا مادر یعنی ده تا مادر و بچه ای که شما نجا داریم بقیه رو همه رو کشتن درسته؟ دیگر رو کشتن و یکی دو دیگر وزیر میس داخل شده بود خدا پنهان کرده بود از نظر مهاجمان او هم زنده بر آمده هم رو با تفلش میتونیم به انگلیسی بگین اینا رو همه رو؟ چون خود بیان میکنین چون اون واقع رو دیدین ببخشی؟ میتونین به انگلیسی بگین ادامه شو همینجوری چون انگلیسی میگین خیلی واضح تر میشه صدای دیگه قطع نمیشه من بخوام هی ترجمه کنم همینا رو به انگلیسی میتونین بگین آها Just that five mother that are stay with us in the safe room and they were alive and two mother that they were in a postpartum delivery section and they go to handle the table that because they wanted to nobody told him Told her and don't kill her, and she was uh, alive. So what happened after that? How you could manage this much dead mother? While they got too much fright, I guess they were frightened badly, right? How you could manage them in that situation? Oh, okay. In the We left uh, the safe room. We told to uh, a special force that we have uh, a patient uh, inside the safety room. And uh, they said, okay, you can go and uh, we will take care of them. And uh, I saw uh, all of them, they transferred by ambulance to other hospital. Uh, children to the they refer it to the other um, hospital and uh, mother as well. شما الان با این وضعیتی که خب میگن اتحادی اروپا داره کمک میکنه که امنیت افغانستان بر هنوز یعنی این بعد برنامه یعنی شما اون امنیت رو هنوز دریافت نکردین که برین از خونه بیرون او کمک ها خب فکر می کنم برای وقت کرونا بوده باشه کمک ها برای اینا نیستند من تو دقیق خبر ندارم که آیا کدام کمکی به هی تفلا یا به این مادرها شده یا نشده یعنی الان شهر انقدر امنی so I was asking that you and uh, health would you not make your city safe she says it was only related to corona times they were helping but now I'm not sure what health they were doing for these mothers oh, but uh, اون زبانی که اون تروریست ها حرف می زدن چه زبانی بود با چه زبانی داد می زدن کجایی بودن from where which language were the terrorists shouting in Uh, the near uh, uh, wise, but it was not uh, clear for us. Uh, 
uh, that uh, which langu language we are using. It was not clear mm -hmm. for us. It was not clear. Uh, what were they saying when they stormed the hospital? چی داشتن میگفتن وقتی خاک و خون کشیدن؟ بله؟ چی می گفتن وقتی اینا حمله کردن چی بود حرف حسابشون نمی گفتن برای چی دارن این کارو می کنن چی می گفتن عدف دن از, حرف... از کی هاست بله بله از, از مهاجمان یا بله بله چی می گفتن وقتی داشتن اینجوری بیمارستان و شفا خانه رو اینقدر داشتن به خاک و خون نکشوندن چی بود هدف ما ما you didn't understand which language they were talking that to know that what was they were saying understand اونا گپ میزدن ما نمیشنیم دقیق که اونا چی میگن چه قسم به کدام لسان گپ میزنن و در باره چی گپ میزنن فقط همه قدر صدای تلفنشان نمیشنیم که زنگ برشان میایا و اونا جواب میتن و گپ میزنن دیگه خب زمانی است که شاید بسیار مشکل باشه ما دمون جو دمو حالت بودیم بسیار مشکل بود که دقیق گوش بگیریم و با کی حرف میزنن بله یو کود نات هیر کارکت ریا یو کودن هیر این دات فیچر بیکاز یو ور سو مچ استرس اند یو کان نات فوکوس این دیر تاکینگ ایت واز نات وری ابویس تاکینگ انڈرستاند مثلا از اعضای ام اس اف وازن در لوکال پولیس رادر دن ام اس اف ممبرز ایت از افرات اسکین دیس کوشن پولیس نداشتیم پولیس محلی که بیاد به دادتون برسه یا نیروهای کمکی یا اعضای ام اس اف چی وقت نه همون موقع پولیس نبود اونجا پولیس لوکال محلی نبود کمک کنه بیاد به داد مردم برسه این صدای شوت بشنبه بیان کمک کنن یا نیروهای حمایتی در اون منطقه از حمایتی است این قسم وقت به نظر ما اگر چی ما یک شخص مسلکی در بخش تب هستم بخش نظامی نیستم و اما هی با یک نیروی خاص ضرورت داره ده هی جایا باید مداخله کنه و حیات مردم ضرورت است که بیشتر به تان اشاره کردم سپیشل فورس بود که آمد با پلیس محلی پلیس محلی هیچ کاری کرده نمیتونه اونا فقط برای نسم و مثلا در دسپلین روزمره هستند که وقات عادی است این وقات بسیار خطرناک است ما با مهارت نظامی کار است که بیایه و به کمک مردم برسیم But the local police cannot do anything in this situation They are only for routine daily regulation and policy They are not that much facilitated to interfere in this critical times they need some special army uh, police uh, and army security that they were not available that time فاجعه شد ام خانم ابراهیمی افغانستان چه جوریه بعد از اینکه آمریکا اومد و اون حمله رو بر علیه طالبان شروع کرد الان چه جوری شده شما به عنوان یه افغانی الان احساس امنیت میکنی با اومدن آمریکا بهتر شده زندگی الان اونجا یا نه I'm asking how's life in Afghanistan since US and allied forces started a war against Taliban Are you as an Afghani feeling safe? Was life better now? بله بفرمید میشه سوال تانه دوباره تکرار تا از وقتی که آمریکا اومده و اومده طالبان رو از بین برده تا 
مطرح شده وضعیت افغانستان یعنی حضور آمریکا برای از بین بردن طالبان امنیت رو بیشتر کرده برای شما الان به عنوان یه افغانی احساس بهتری دارین یا بدتر شده یا تفاوتی نکرده خب خوب زمان طالب بله اون وقت بسیار سوال دارم قسم بود که یعنی حال ما بله 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 یعنی بله بله دقیقا یعنی کمک کننده بوده حضور آمریکا she says it was it is better now since US came they make more safe because است. they could make a good security against Taliban بله خوب است همون تا عادی است هر روز است عروس انتحار از عروس انفجار از نمی فهمی که چی و انفجار می شن. مردم مجبور هستن که زندگی کنن و مجبور هستن که احتیاجات روزمری خود زندگی خود مکمل کنن به دست بیارن اونا مجبور هستن که گرد گشت و گذار کنن اگر چی سیف نیست زندگی در افغانستان سیف نیست هم باز هم هنوز سیف نیست ده. هر روز قسمی که شما شاید مشاهده کنین هر روز انتحار است هر روز انفجار است هر روز به یک منطقه نی به یک منطقه دیگه جنگ است به یک شهر نی به یک شهر دیگه جنگ است شما روز شنبه ده قندار هم فکر می کنم قندار بود یا ننگرهار یکی از ولایت افغانستان همزمان حمله انتحاری شد و در کابل همزمان به میشفخانه ما حمله انتحاری شد اینا فکر کنین ده عین زمان و هر دو ولایت چه مردم میتونه که راحت زندگی کنه زندگی زمان راحت بوده میتونه که این موضوعات انتحار و انفجار و جنگ چیزا نباشه خانم ابراهیمی شما چه کمکی از ماماهای کل دنیا می Would you ask for from the midwife around the world? چه انتظاری از ماماهای برات بکنم براتون بکنم شما چه پیشنهاد چه پیشنهاد و انتظاری از ماماهای دنیا دارین که بهتون بتونن کمک کنن کمکی رو شما میخواین که ماماها در کل دنیا بهتون انجا... بهتون بکنن چه انتظاری دارین چه کمکی میتونیم بهتون بکنیم ما چه کمکی میتونیم بهتون بکنیم خانم ابراهیمی عزیز از ما چه انتظاری دارین از ما ماماهای کل دنیا از شما میخوایم که ما قابله ها را کمک کنین صدای ما را به دیگر جهانیان برسانین تا اونا بتانن به خصوص کسایی که در کشورهای اروپایی مقامات بلند قرار دارند ای امچو افراد گپ بزنند سازمان سیهی جهان حمایت شما میخواهیم اونا باید گپ بزنند مذاکره باید داشته باشند که ما اهل طب نباید عدف قرار بگیریم مادرای مسلم ما نباید عدف قرار بگیرن آمده نباید هدف قرار بگیرن ما به کمک کردن میریم ما عدف ما فقط کمک کردن از عدف ما کدوم چیز دیگه نیست ما حمایت همه گیره میخواییم She says that I want you to help me that Uh, to um, help us to reach our sound to all of the world. All midwives uh, help us to raise um, our message and uh, send uh, share our message to all of the world to support 
us. We want uh, Europe Union and all of the uh, politi politicians in Europe help us and support us. Uh, and um, it cannot happen because this voice of us as a midwife that we want to help the women in this critical situation need their understanding our situation. We want to be seen what's happening for us and what's going on in Afghanistan in real face. Bale. ما چی کار میتونیم بکنیم بکنیم بهترین هدف برای این که بتونیم زنها رو درمان کنیم چه پیشنهادی دارین شما که ما از مامایی بتونیم به عنوان یک هدف و یک راهی برای درمان زنان کمک کنیم What can we do to make midwifery a better workplace for treating women? چجوری میتونیم از ما کمک بگیریم برای درمان این زنان تو منطقه شما بله ارز کردم که بله الان صدا میاد چی کار ما باید بکنیم مامایی برای رسیدن به این هدف از چجوری از مامایی کمک میخواین که به کمک به زنها به چه هدفی میتونیم پیاده کنیم از طریق مامایی که به درمان زنان بپردازیم تو منطقه شما مامایی چجوری میتونه به مادرهای بیشتری درمان بده نمیدونم تونستم سوالمو درست بگم بله. از مامایی ما چی کار میتونیم بکنیم که رشته مامایی رو دن به درمان زنان ازش استفاده کنیم چه نیازهای مامایی نیاز دارین شما اونجا چه نیازهای مامایی چه کمکهای مامایی شما برای درمان زنانتون نیاز دارین چه نیازهایی دارین برای مامایی زنان برای درمان زنانتون تو رشته مامایی عزیزم برای که بخواید زنهاتون رو درما کنین چه نیازهای مامایی دارین نیاز دارین تو رشته مامایی چه کمک هایی تو مامایی نیاز دارین برای درمان زنان افغان صدا میاد الان صدایتون رو ندارم صدایتون رو صدای من نداریم نمیدونم چه کار کنم صدا میاد بله. الان صدا میاد الان صدا میاد صدا میاد الان الو I think there is no voice من فکر کنم کانکشن شما ضعیفه مامایی چه کمکی میکنه به زمین تونه بکنه برای درمان زنان افغان Thank you so much everybody. Thank you for joining us. Um, I think she doesn't have a full from Mrs. Ibrahimi. Um, Uh, in this critical situation and after this post-trauma stress disorder, stress, she's joining us. She wants from all of the midwives from all of the globe to help her, to raise her voice and reach her message uh, to um, UN and, and to Europe countries, uh, diplomats, and uh, circulate her message and the events, the, what happened to them, to all people. Um, I would request 
the entire world to listen to this eyewitness and hear her out what the women and kids especially are going through every day in Afghanistan and people are going through more trouble situation and no one know what not thank you so much and as you know the entire world must help and stop this, this bloodshed where the politics is a lateral issue we must all work together to make the place feel safe for the residents of Afghanistan who have been suffering for last 40 years. Uh, thank you so much. Uh, um, uh, thank you, Effat. Effat is written actually the reason and um, target of terrorism. Uh, should be clarified. Should worldwide justice without prejudice should be provided. Infrastructural mental improvement. Midwife convey the passion and morality. Thank you so much, Fat. Yes. Unfortunately, خانم ابراهیمی ممنون از این که تشریف آوردین صداتون قطع شد فکر می کنم اینترنتتون دوچار مشکل شد ان الله که خدا به شما کمک کنه ما هم بنا به درخواست شما سعی کردیم این برنامه رو ترتیب بدیم که صدای شما رو به گوشه هایی از دنیا برسونیم که ان الله یک کمک کوچیکی از طرف ما حداقل به این صورت بشه انجام بشه ممنون از حضورتون ممنون از اینکه با این شرایط سخت با این روحیه ناراحت و پریشان وقت گذاشتین و ما هم خوشحالیم که تونستیم یک قدم کوچیکی در حداقل رسوندن گوشه ای از این فجایعی که داره بر شما زنان توانمند و شما مامای قوی و با افتخار میگذره رو بتونیم به عزیزان دیگه برسونیم Thank you everybody for joining us for today's session please don't forget help us to share this terrorism uh, attack to all people and they know that what's happening for this brave midwife and um, we hope that all other midwives from all parts of the world help to this midwife and share this with others thank you so much thank you everybody have a great day and please pray for us in this holy night God bless you. Khuda Hafiz.